నరేష్ గారు హలో నరేష్ గారు చెప్పండి నరేష్ గారు ఏంటి వాట్ ఇస్ ద మేజర్ ప్రాబ్లం అంటారు ఇంటర్నేషనల్ ప్రాబ్లం మొన్న ఒక టీజర్ చిన్నది రిలీజ్ చేశారు అన్ని భాషల్లో అందరూ పెళ్లి ఎప్పుడు మదువే యావాగా కా ఎప్పుడు అంటే కాశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు ఇదే పెద్ద ప్రాబ్లం అయిపోయింది ఎందుకంటే ఒకప్పుడు ముప్పై ఏళ్ళు దాటిన తర్వాత పెళ్ళి అవ్వలే దాని వారు ఇప్పుడు ముప్పై అనేది నార్మల్ అయిపోయింది న్యూ నార్మల్ అయిపోయింది అంతే కదా మా అబ్బాయి ముప్పై రెండు ముప్పై ఐదులో ముప్పై ఏళ్ళు అడిగిపోతుందండి సో అంటే ఇట్స్ లైక్ ద స్టోరీ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ నేను మ్యారేజ్ అంటే నాకు నేను ఒక రిజిస్టర్ ఆఫీస్ లో వర్క్ చేస్తుంటాను నేను కిషోర్ కానీ నేను అందరికి పెళ్లి చేస్తుంటాను కానీ నాకు పెళ్లి లేవు సో ప్రతి వాడు వచ్చి పప్పన్ను ఎప్పుడు పెడతాం ఒక ఇంటి వాడు ఎప్పుడు అవుతాం పెళ్ళి ఎప్పుడు అని అంటుంటే ఇది ఫ్రస్ట్రేషన్ వచ్చేస్తుంటుంది ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్ లో వచ్చి ఫన్ ప్యాన్ పట్టుకుని ఫ్రస్ట్రేషన్ లో ఓకే సో వెరీ నైస్ మరి ఇంకా వీ హ్యావ్ బ్యూటిఫుల్ ఫరియా అలియా సిద్ధి హాయ్ సిద్ధి హలో సో ఫరియా అలియా సిద్ధి హాయ్ హలో సో చెప్పండి హౌ యు ఆర్ ఎక్సైటెడ్ అబౌట్ ఆ ఒకటి అడక్కు అసలు మీ పెళ్లి సంగతులు ఏంటి మీకు ఎందుకు పెళ్ళి అవ్వట్లేదు అసలు అవుతుందా మాకు స్టోరీ మీకు పెద్దగా పుట్టినా సో ఎందుకు పెళ్లి ఇప్పుడు అవసరమా చిన్న అంటారా అందరు మిమ్మల్ని ఓకే ఎందుకు పెళ్లి చేసుకోవాలంటే క్వాలిటీస్ ఎలా ఉండాలంటారు అరౌండ్ <laughs> 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 ఫరియాక్టర్ అమ్మాయికి ఏదనిపిస్తే ఆ నిమిషానికి ఏమనిపిస్తే చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంటుంది ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ద గర్ల్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ అమ్మాయిలు జనరల్ గా అలాగే ఉన్నారు సో చాలా పాయింట్ ని కరెక్ట్ గా తీసుకున్నారు డైరెక్టర్ గారు బికాస్ ఆల్ ద గర్ల్స్ ఆర్ లైక్ దట్ పెనల్ కిషన్ అవును నరేషన్ ఇచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ పాయింట్ అబౌట్ ద క్యారెక్టర్ వాస్ దట్ ఓన్లీ ఆ సో దట్ ఇస్ వెరీ కీ పాయింట్ అన్నమాట తొందరగా కనెక్ట్ కూడా అవుతారు అమ్మ అవును సో కిషోర్ గారు మీరు చెప్పండి కిషోర్ గారు సినిమా గురించి సినిమా కబుర్ గురించి సో బేసికగా ఏంటంటే వీళ్ళ మన హీరో గారి ఫ్యామిలీ అందరికి డెఫినెట్లీ ఏదో ఒక రోజు మా బాబు గారికి పెళ్లి జరుగుతుంది అనే యాంగిల్ ఉంటారు బట్ నాకు మాత్రం నేను ఇంకా దాన్ని రియలైజ్ అయిపోయాను ఓన్లీ మన వాడు అవుతుంది లేకపోతే లేదు అనే యాంగిల్ నేను ఉంటాను అనమాట నా ప్రయారిటీస్ కొన్ని డిఫరెంట్ ఉంటాయి నా ప్రయారిటీస్ కొన్ని డిఫరెంట్ ఉంటాయి ఏంటి అది చెప్పలేము ఇప్పుడు బట్ బేసిక్ గా ఐఎమ్ వర్కింగ్ విత్ హిమ్ కదా కొంచెం ప్రయారిటీ నాకు డిఫరెంట్ ఉంటాయి అనమాట ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే ఇప్పుడు దాని గురించి అనుమాన్ రివ్యూలు మచ్చి కానీ బేసిక్ ఏంటంటే ఐఎమ్ ఆల్వేస్ విత్ హిమ్ బట్ నాకేంటంటే అయితే లేకపోతే లేదన్న టైప్ లో ఉంటుంది అయిన వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా పెళ్లి చేస్తాం అదే పని చేస్తుంటాను నచ్చాలి <laughs> అప్పుడు చేసుకుంటానన్న కాంబినేషన్ చాలా చూడడానికి అయితే మాత్రం ఫ్రేమ్స్ లో ఐ థింక్ నరేష్ గారు మీ ఫస్ట్ హీరోయిన్ కదా మీ హైట్ ని ఈక్వలీ మ్యాచ్ చేసి మాకు బాగా గుర్తైన కాంప్లిమెంట్ ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరు మా రావటం ఫస్ట్ షెట్లు మీ హైట్ అంటాను వాళ్ళు ఒక అతను వచ్చి విచిత్ర కాంప్లిమెంట్ ఇచ్చారండి బాబాయ్ ఉన్నారండి మీరు ఇద్దరు చూడటానికి సెల్ ఫోన్ టవర్స్ లాగా సెల్ ఫోన్ టవర్స్ లాగా 
అందుకే మా షూటింగ్ లో నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం రాలేదు క్యారెక్టర్ లాగా అది తర్వాత ట్రావెల్ లో ఎక్కడెక్కడికో ఎక్కడెక్కడికో వెళ్ళింది మాకే సెట్ అయింది అది కాస్త మాకు కొంచెం కామెడీ కామెడీ రాజాదిడు అంటే ఒక అమ్మాయిని స్వయంవరం లాగా కలగంట ఉంటాడు ఈవిడ వచ్చి దాంట్లో కళ్ళో కూడా వచ్చేసి అమ్మాయిని చూపిస్తుంటది దాంట్లో ఫన్ డాన్స్ చేస్తూ మళ్ళీ ఇద్దరు టైమింగ్ కామెడీ టైమింగ్ బిల్ల వరకు ఉంటాయి సాంగ్ లో సో ఆ సాంగ్ కూడా దట్ సాంగ్ ఈస్ బెస్ట్ ఈ సినిమాలో నాకు అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ క్యారెక్టర్ వైజ్ యా అన్ని రకాల ఉన్నాయి ఫన్ ఉంది కీలకంగా అన్ని ఉన్నాయి బట్ చాలా రోజుల తర్వాత ప్రాపర్ ఎంటర్టైన్మెంట్ తో నరేష్ గారు వస్తున్నారు మేము అంత వెయిటింగ్ సార్ అండ్ దట్ టు కాన్సెప్ట్ కాల్ పెళ్లి తెలుగు వాళ్ళు ఇమ్మీడియట్లీ రిలేట్ అయిపోయే టాపిక్ అసలు ఫస్ట్ మీరు అది రిలీజ్ చేసినప్పుడు స్మాల్ టీజర్ లాంటిది కూడా ఎవ్రీబడి గాట్ కనెక్టెడ్ ఇట్ ఇట్ రియలీ వెంట్ వైరల్ అండ్ గోపి సుందర్ గారి మ్యూజిక్ ఇస్ లైక్ నెక్స్ట్ లెవెల్ ఓ మేడం సాంగ్ ఇస్ మై లవ్ రియలీ అది చాలా బాగుంది రిపీట్ మోడ్ లో విన్నాను నేను ఆఫ్ కోర్స్ మన రాజా సాంగ్ కూడా బ్యూటిఫుల్ మ్యూజిక్ తో మంచి ఎంటర్టైన్మెంట్ తో ఫన్ ప్యాక్ట్ ఆర్టిస్ట్ లతో థర్డ్ నా ఇట్స్ కమింగ్ అండ్ ఇంకేమన్నా విశేషాలు ఉంటా కూడా షూటింగ్ కి సంబంధించినవి మీ దగ్గర చాలా ఉంటాయి కాబట్టి చెప్తే I think best part for me was working with Narish sir. Why? I'm telling you, I'm telling you, I'm telling you, I'm telling you. Because, okay, obviously, between action and cut, like, like, I'm telling you, 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 I'm telling you. Between action and cut, there's a chemistry, but in the offset, Narish sir, you're telling me, చిల్ చేశాను అంటే హీఈస్ హీఈస్ లైక్ హీస్ లైక్ అన్ ఎన్సైక్లోపీడియా ఫర్ ఫిల్మ్స్ అండ్ సిరీస్ హీల్ వాచ్ ఎవ్రీథింగ్ హీ దర్ ఇస్ నాట్ ఎనీథింగ్ దట్ హీ యూ టేక్ వన్ నేమ్ హీల్ టాక్ అబౌట్ పేమెంట్ అంది నాకు నాకు అసలు ఒక 3 4 మంత్స్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ నరేష్ గారి మానియా లాగా నడుస్తుంది బికాస్ ఐ యామ్ వర్కింగ్ టూ ఫిల్మ్స్ విత్ హిమ్ ఇది అది ఇది అది ఇది అది సో టోటల్ గా నరేష్ గారి తో వర్క్ చేసి చేసి మాట్లాడి మాట్లాడి ఈవెన్ నాకు కూడా అలాగే అనిపించింది ఎన్సైక్లోపీడియా మొత్తం యూ టేక్ యూ ఎనీథింగ్ హిల్ వాచ్ హిల్ హిల్ వాచ్ హిల్ టాక్ అబౌట్ ఇట్ మంచి స్ట్రెస్ బస్టింగ్ ఫోన్ అక్కర్లేదు మనకి సెట్ లో అసలు నరేష్ గారు ఉంటే సూపర్ నరేష్ గారు వీ ఆల్ వాంట్ దిస్ ఫిల్మ్ టు బి యూనో గ్రాండ్ సక్సెస్ అండ్ మనకు ఒక చిన్న గేమ్ ఉంది గేమ్ అంటే బంతాటం లాంటిది అంట నాకు కూడా తెలీదు ఆఫ్టర్ గెట్టింగ్ ద ప్రాపర్టీస్ అసలు గేమ్ ఏంటో చూద్దాం నరేష్ గారు ఈ మధ్య కాలంలో కొంచెం కామెడీ సైడ్ ఎక్కువ చేయలేదు కొంచెం గ్యాప్ వచ్చింది వర్స్ స్టైల్ గా రకరకాల క్యారెక్టర్స్ అన్ని కూడా చేస్తూ ఉన్నారు బట్ ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైమ్ ఆఫ్టర్ గ్యాప్ ఇంత ఫన్ ఫిల్డ్ కామెడీ సినిమా చేయడానికి ఏదన్నా ప్రెషర్ ఉందా ఆర్ ఏదన్నా థాట్ ఏంటి కామెడీ సినిమా సీరియస్ సినిమా కలిసిన కిషోర్ కారణం అండి తను ఏమన్నా అంటే భయ్య నేను హీరోగా చేస్తున్నాను నువ్వు వద్దు నా కాంపిటీషన్ వద్దు నువ్వు సీరియస్ సినిమాలకి వెళ్ళిపో నేను కామెడీ సినిమాలు చేసుకుంటాను ఇలా ఆడుకుంటాడు సినిమాలు అని చెప్తున్నాడు వరాలు పేమెంట్ అందింది మాత్రమే మాట్లాడుతుంది అసలు మా మామూలుగా కాదు చెప్పండి నరేష్ గారు 